这事你怎么瞧？皇上，奴才不知事情原委，但总觉得皇贵妃不是这种人。这朕也知道，恕奴才多嘴。皇上这么问，恐怕也是心中有疑惑吧。皇贵妃是朕亲自挑选，情分不同。虽然有数样武者，但朕也不能全然相信皇贵妃与大师有私情。事关皇贵妃名节，皇上慎重一些，也是好的。所以，朕请皇额娘来处置。皇额娘虽然对皇贵妃不甚喜爱，但到底笃信佛法，不会轻易偏私。皇上还是很心疼皇贵妃的。请嘉贵妃安。姑姑何事啊？嘉贵妃，请恕罪。后宫里闹刺客，怕有宫女儿不检点，须得查一查，才惊扰了您安泰。皇贵妃宫里都查了，本宫这儿也没有不查的道理。姑姑请吧。那就叨扰了。你这手上戴的什么呀？佛珠，这大小不是女子可以戴的吧？哟，看着可像男子戴的佛珠，快要瞧仔细了。这蜜蜡佛珠的成色绝佳，是上上之品，绝不是宫里的太监、宫女能拥有的。也不是皇上素日用的尺寸，这个佛珠是哪儿的？说清楚！姑姑，姑姑饶命！这下可好，捉贼捉赃，姑姑请便吧。来人，把他带下去。姑姑，姑姑，我不是偷的。启祥宫上下搜了，我真的不是偷的。姑姑饶命啊！姑姑饶命！这个丫头的佛珠来历不明，必得好好查问。奴婢先告退了，有劳姑姑了。皇娘，冰室那位宫女艾尔，查问的怎么样了？是个胆小的，夫家一问就全招了。那佛珠。是他向大师的弟子安多求来的，为了给自个儿祈福，日夜戴在身上。这男子的佛珠，这样贴身戴着，这艾尔实在太不检点。这安多轻易将贴身之物许人，也太过于轻率。会不会，这安多才是叶闯翊坤宫之人？那夜安多在安华殿守灯，好多人都瞧见的。再说，艾尔住在冰室那儿，安多即便要跟他有私，也不会去翊坤宫。皇娘，那你打算怎么处置艾尔？鞭打一百，命何宫宫人旁观，以作训诫。是。
，现在查出来，这宫中闹刺客之事与宫女们无关。那皇贵妃那里，皇帝，你还得细查。儿子明白。对了。嘉贵妃得了物证，给了你，那东西呢？那些污秽东西，不堪入目，全都封了起来。皇帝，怕是你心里还不想面对这件事吧？皇娘，还是先处置了爱儿再说吧。这安华殿也借着刺客之事，还是。少让大事出入吧。嗯，也好。吃饭了。说你呢。吃饭了。我的佛珠呢？什么时候能还给我？哎呀，这个时候你还惦记着你那佛珠呢？能保住小命就不错了。哎，你想想看。这一百鞭子抽下去，你能不能活命，还得两说呢。我能不能活命有什么要紧？我无亲无故的，在这个宫里，只有安徒大师对我好，他可怜我，我不能害了他呀。安徒大师没事吗？安徒大师可被你害惨了。你想一想，你就要了遗传佛珠保留着。就得挨一百鞭子。那安多大师呢？虽然说皇上和太后现在还没有处置他，那是看在他还是大师的份上。但有一天他出了皇城门，那可就说不准了。哎，你说你是不是害了人家？我这辈子到头来就是一死。不过呢，不是没有一点办法啊。哎，我给你出个法子，或许能够让他们顾不上安多大师，也许就留了他的命。什么法子？你听着，我跟你说。师傅，我因为一时怜悯，将贴身佛珠送给了一位宫女。我是不是错了？你送给她的时候，心里想的是什么？我看她楚楚可怜，希望她得到我佛的福泽，得到内心的平静。你并无私心，何来有错？可是因为我的缘故，连累了师傅。和一众师兄弟闭锁安华殿中，更连累那位宫女受到鞭刑。闭锁安华殿内，不是因为你，而是因为我。至于那位无辜受责的宫女，我们一起为她祝祷吧。是，师傅。爱儿，行为不检，思乡受受。奉太后之命，鞭打一百，以敬孝友。行行。对，这爱儿真是可怜，不就要了一串佛珠吗？我不过是收了一串佛珠，请求如之并无大错。安多大师都是无辜，哪里比得上皇贵妃？胡闹！居然让一个宫女。在大庭广众之下喊出这样的话，实在失礼
都怪奴婢无能。哎，与你无关。起来，查过艾尔的底吗？艾儿竟慎行思前就查过，只是兵士当差的小宫女儿，没什么来历，家中也无人了，想来是无人主使。本来也就是流言蜚语，现在皇贵妃是否有私情这事儿，必须得明着查问，才能镇住传言，有个交代。物证嘛，一直留在养心殿，至于人证。目前只有所信一人，可以证明皇贵妃是清白的。嘉贵妃曾提议，将所信送去慎刑司严加拷问。皇贵妃是你在意之人，所信又是皇贵妃的贴身侍女，这一旦要查问，必得用刑。刑罚轻重，关乎性命。皇帝，你自己掂量着看吧。至于别的，别多想了。过两日，就是你的万寿节了，不要被琐事烦心。哀家先回去了。是。李玉悄悄告诉奴婢，那些东西他已经查看过，并无异样。而且，皇上懊恼，不愿见上那些东西，已经叫人封起来放着了。请皇贵妃娘娘安。他们是？回娘娘，太后请惊奇嬷嬷们伺候您。所心，奴才得带走。为何？冰室的宫女艾尔私藏安吉大师徒弟的佛珠，行刑的时候喊出了您与大师有私情，这件事情闹开了，只好请索心姑娘去慎刑司一趟，查问当夜一坤宫闹刺客之事。本宫根本不认识这个艾尔，凭他一人胡乱攀折。就能带走本宫的贴身侍女吗？当夜寻职的侍卫们都已经被送进去查问，索心姑娘自然也不能回。为正主清白，奴婢得去。嗯、索心，本宫会尽快查明，见你出身心思。主放心。随我来。